定是我当时太紧张，所以才心跳加速了。我对那小子才不会有什么感觉。小姐，你没事吧？没事，喝点酒。都怪我，非但保护不了你，还把你给拖累了。你说这话就见外了，咱们是兄弟啊，哪来的拖累不拖累的？若我在你身边，断不会让你发生如此险情。嗨，那完全就是为了锻炼我们。他不让我们带侍从，这事儿怎么能怪你呢？对，要怪就怪那些顾此刻的人。以后有我在，嗯、便不会让你遇险。嗨，阿喜啊，你说你这么厉害，用来保护我，我都觉得有点浪费。要不，咱们开镖局吧。我七，你三，怎么样？朱婉啊，朱婉，这是为师。师傅，我在这儿。哎，朱婉呀，为师知道你受惊了。这个呢，是为师饲养的母鸡下的蛋，为师特意拿来给你补补啊。谢谢师傅。为师知道你最爱吃鸡蛋。所以呢，为师特意精挑细选，拿了最好的一个鸡蛋给你，可以吃两顿哦。嗯，不要太感动。二宝，那我那个菜园豆角该摘了啊。谢谢师傅。吃两顿，师傅怎么总爱为难我？一顿吃蛋清，一顿吃蛋黄呗。那蛋壳呢？你吃。我不配。冯公子。嗯。朱。冯公子。你怎么来了？走。你怎么样了？有没有受伤？嗨，我恢复的特别好，身体倍儿棒，吃麻麻香。那你的无敌金疮药呢？啊，我上次给完你以后我就没有了。哎，对了，这是什么？这是我自制的止血神器。无敌创可贴。那这个药如何使用呢？那就简单了，你把上面的油脂撕掉，然后贴在你的伤口上就好了。多谢。不客气。这是福家的灵药，对伤口的治愈效果极好。上次你给了我，就当是回礼吧。你这药值不少银子吧？这个药你就自己留着用，若是你还想要的话，我再给你拿。你真是个大好人呐！听说你们那天在山洞里遇到了蹊跷之事，有什么特别的发现吗？别提了，我还以为那个山洞里面有什么奇珍异宝呢。进去以后连个机关都没有，要不是有雷火，我还不知道被关到什么时候呢。我其实就是对那些山洞好奇，毕竟在圣月山那么多年，却连这山都没走完。要不是这次演练，我也不知道圣月山竟然有这么大。幸而你与阿冲都没有什么大碍。我帮你上药吧。没事，这点小伤就不麻烦你了。那我就不打扰你了。嗯嗯，那我送送你。本以为胜券在握。没想到，又让那小子给逃了。嗯、我们不能再失手了。告诉暗人的弟兄们，务必要将慕容冲和福红的性命取下。傅公放心，下次行动绝对不会再失手了。嗯，秘籍的事情也要抓紧了。你父亲这次出关，你要打听秘籍的下落，待你练成神功，做上盟主之时
，我建安城，便是你最忠实的拥护。何事？果然是慕容伟的人。追杀朱婉的人是怎么回事？贤若阁的兄弟们知道朱婉小姐的身份，并未出声，是暗刃的人在追杀朱婉小姐。母亲暗刃的底细。是，少爷。剩下的，知道该怎么做吧？少爷放心。七桥，山海秘籍。果然如传闻中一般，高深莫测。入门容易，想要再精进却难如登天。就算用了附加灵药，他的伤势也不会恢复的如此之快吧？而且他的内力似乎也精进了许多。不许再练了。红走。只怪我当时没在你身边。红哥，这不怪你。事发突然，谁又能想到会有这样的结果呢？哼！我一派西风，去竹林当中找到了刺客的剑，与刺伤我的剑并非同一种。可是另有其人。嗯。那人武功剑术极高，若有意杀我，我未必能躲得开。那他是另有目的。没错。只不过我到现在都想不明白，他这样做究竟是为了什么？啊，对了，红哥，追杀我们的人，我已查到，是除了贤若阁以外，另一个叫做暗刃的组织。他的目标不仅是朱婉，还有你。我断定。这幕后之人就是慕容伟。为何大公子几次三番的想要杀我与朱婉？定是生辰宴上，朱婉破坏了他毒杀你的计划，所以他才对你们再次下手，欲挑起圣月山与建安城之间的纷争。不过红哥放心，我定会还你一个公道的。
啊！我到底什么时候才能查明自己的身世啊？那母老虎说到底算不算数啊？还有盟主也马上要出关了，他一眼就能看出来我是假的。那母老虎要是不帮我，我岂不是死定了？嗯，嗯。其实你不必为我爹出关的事感到担忧你怎么来了？既然我娘安排你见我爹，这说明她有信心，让你不被识破。那你会不会帮我？自然。这也差不多。对了，我爹出关可能会替妓女与红哥的婚事，你是怎么想的？你不会当真要嫁给红哥吧？我。还没想清楚。不过福公子这么优秀，如果我错过了再想找到这样的如意郎君，可就没那么容易啦。你报，二公子，朱万小姐，老爷出关了。老夫闭关这段时间，听说你们并没有懈怠练功，反而是功力增长了不少。老夫深感欣慰啊！啊，婉儿，婉儿，来，过来，让你爹看看你。女儿，给爹爹请安。小婉，听说你的病好了。多亏了母亲给女儿找了云鹤道长治病，女儿的病情才好转起来。但是，病根还没有完全去除，所以有时候还会复发。小婉，你放心，为父一定给你找来良医，彻底的治好你的病。啊！这老头看着好像真的很疼朱婉啊！哎呀，我要是有这样的爹该多好啊！谢谢爹爹。好，大伯，朱婉自幼痴傻，就算请云鹤道长来治病，也未必会好得如此之快吧？而且您看他，头脑清楚，口齿伶俐，简直就像换了一个人。什么就像换了一个人呢？根本就是换了个人。你们俩这话是什么意思？大伯，我的意思是，此刻站在大家面前的这个贱婢，根本就不是我的堂妹朱婉。听慕容晴这话。好像真的找到我是冒牌货的证据了，青姐，你可知道自己在说什么？秦小姐，我本是外人，不应该掺和慕容家的家事，但此事滋事体大，望你自重。你就是揭露他是福公子的未婚妻子，所以才处处针对他。上次你差点把他害死，这次竟然比上次更过分，你究竟是何居心？晴儿。今天你若是不说出个所以然来，不管你是何身份，定会以家法严惩不贷
。晴儿，你是不是身子不适，在这里胡言乱语，还不速速向大伯跟朱婉道歉？爹，我身体好的很，我没有胡言乱语，我有证据的。禀大伯，侄女此前收到密信，信中直言，此朱婉实乃冒充，真正的朱婉已被他暗害，埋在后山。侄女遂派人去了后山，真的找到一座无墓之碑，也找到了堂妹朱婉的遗体。为替堂妹申冤，正慕容家血脉，侄女不得已在此时站了出来，说出真相，还请大伯见谅。确有此事。是侄女也派人带来了真正朱婉堂妹的棺椁，开棺验尸，真假立辨。嗯、既然找到了棺椁，我今天倒要看看，那里面到底是谁。大哥，这尸首面容被毁，可见是故意有人为之。这件事儿，恐怕有蹊跷。朱婉尸身已被雷火所毁，被葬在后山密林，勿寻。朱婉尸身被毁，此事必定有诈。红哥，这定是他们在暗地里使诈，切不可轻信啊！咱们先静观其变，看看他们耍什么花招。嗯。爹，这具尸体的身形的确跟朱婉很像，而且容貌被毁，还埋藏的这么隐蔽。想必必定是有人在故意隐瞒着什么。老爷，在您闭关的这段日子里，妾身待朱婉可是不薄啊。如果朱婉有个什么三长两短，妾身都无颜面对您了。老爷，您一定要明察，还我和朱婉一个清白才是。我的亲娘啊！你的在天之灵，千万不要怪罪爹爹呀、啊！婉儿，你的命可真苦啊！母亲，婉儿，好了，我心里有数。大伯，仵作已经检验过了，这尸体就是朱婉堂妹的。你怎么还不愿意相信事实呢？就是这个贱婢杀了朱婉堂妹，连大伯母都被欺骗了。仵作，只能验出尸体的身高、年纪、男女死因，我还从未听说过能验出血统的。晴姐，你倒是说说，你如何能证明这具尸体是慕容家的血脉？又如何能断定他就是朱婉呢？大伯。冲帝定是被这个贱婢蒙蔽了心智，所以才不愿意相信事实的。那你倒是告诉大家，事实究竟是什么？你又是如何想到，用一具面目全非的尸体来证明自己的堂妹是假的？
，你是不是有一天也会证明我是假的呀？够了，我自己的女儿定不会认错。这具尸体不是小婉的。各位都请回吧，我们自己家里人还要聚聚呢。大伯。来，大家吃啊！来，夫人，来，小婉，我记得你从小最喜欢吃的就是虾，啊，多吃一点。谢谢爹爹。嗨，跟爹还这么客气。嗯，刚才外面那件事啊，你别往心里去。不管外面的人说你什么，爹是最相信你的。这件事情呢，你也别跟晴儿计较了。这个孩子呢，脑子不太灵光，你以后啊，少跟他玩就是了啊。大家吃吧。婉儿，多吃点。来，红儿吃啊。啊，哎，好。来，来，夫人，这个小婉的身体恢复的差不多了，也到了出阁的年纪了。什么时候把他俩的亲事定一下呀？嗯，老爷，婉儿虽无大碍了，但毕竟没有痊愈。嗯，若是就这样嫁出去了，虽然红儿跟福公不会说什么，但是外人也会说，我们是嫌弃生病的女儿，才急着让她嫁出去。老爷，您经常闭关，婉儿也无法陪在你身边。你看，他现在也好转了，这脑袋也灵光了。我的意思是，你们父女俩呀，应该多相处相处才是。嗨，夫人，你别误会我的意思啊！啊啊，呃，我也不是说急着要把小婉嫁出去，我总是觉得这件事情啊，对红儿来讲多少有些不公平。伯父伯母，侄儿和朱婉的婚约虽是儿时定下的，我却从未当做儿媳。但是现在朱婉还小，就让她多陪伴伯父伯母两年。在此期间，侄儿也好磨练心性，将来才能更好的迎娶朱婉。嗯，你看，红儿果然懂事。别说婉儿晚出阁两年了，就是晚出阁三五年，那红儿照样是我们家的好女婿。红儿此话在理啊，既然如此，那就让小婉在我身边多陪两年。啊，来，我们喝一个。来，来。母亲，家宴刚散，您这是找我有什么事吗？冲儿，你现在做事越来越成熟了。母亲很是欣慰。须知，慈不长兵，义不长财，情不立世。你现在……呃，等等，母亲，您越说，我越糊涂了。若不是一早你劫杀了张氏，今日定会生出许多的麻烦。我还真是没看出来，慕容晴那个蠢货居然……等等，母亲，张氏。不是您出手除掉的吗？我倒是想出手，可是还没来得及，就得到了他的死讯。母亲还以为是你。那张氏究竟是谁杀的？红哥。你有事找我？朱婉的事我已经知道了。嗯，嗯，嗯，你已经知道朱婉是假的了？当然。呃，黄哥，你可别怪我，事关重大，我没有告诉你，是怕会给你带来危险。阿冲，我不怪你，你不告诉我，自然有你自己的道理。那红哥，既然你已经知道朱婉是假的了，那你们俩的婚事也就不作数了吧？我带你向父亲去说。
。虽然他是假的朱文，但是我们俩的婚事还是作数的。红哥，他是来历不明的野丫头，你可是未来的建安城城主啊，这样不妥吧？那你还是未来的武林盟主呢？你对他不也照顾有加吗？而且如果我和朱婉在一起，别人就不知道他的假身份了，对慕容家也是有好处的嘛。也是啊。小婉，你这是练的什么功夫啊？爹，我活动活动筋骨，早上。好好好，来来来来。还没吃早饭吧？爹给你拿来了你最喜欢吃的糕点。这个好贵的。嗯，嗯，好吃，好吃啊！嗯，那你多吃点儿。爹，你也过来坐坐。好，好，好，好，好。哎，哎呀呀呀呀，慢点吃，慢点吃啊！来，爹爹不吃，你先吃啊。小婉。最近的病怎么样了？我感觉比之前好多了。你看我，<笑>傻丫头，不要着急，爹已经给你找来了良医，帮你彻底的治好你的病啊。谢谢爹。<笑>你跟福公子的关系怎么样？福公子他人特别好，很温柔，对我也很好。哦，吵不吵架呀？爹，那多的事情以后再说。哎呦，还害羞了，这孩子。在学院里学习怎么样？学院特别好玩，还交到了好朋友，吃的也很好。哦，那师傅。有没有教你们武功啊？没有，但师傅总让我晒太阳，可能是光合作用，想让我长长个头。哎，小婉，有没有听说过山海秘籍呀、啊？听说过，听说那是武林盟主才能学到的东西。哎，那不一定。只要你有天赋，一样可以练。真的吗？那我也能练吗？